¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Joaquín, una de las cosas y uno de los aspectos bien importantes de los cultivos y de los huertos es la polinización. La sí. polinización de los cultivos. Eso significa que necesito, necesito insectos, necesito organismos que me, me pasen el, el polen, ¿verdad? La parte receptiva de la planta. Y uno de los, de los organismos, ¿verdad? Creados por Papá Dios que hace ese trabajo es la abeja. Entonces, nosotros nos preocupamos cómo podemos tra traer esa abeja al huerto. Muchas veces se habla de escasez de abejas, hay gente que hace malas prácticas en la fumigación. Sí, están porque muriendo. Fum porque fumigan generalmente cuando hay mayor actividad de la abeja, ¿verdad? En la mañana cuando y cuando se, se debe fumigar por la noche, por la tarde, ¿verdad? Para evitar la mortalidad de ellas, pero lo que, en fin, hay escasez de abejas. Entonces se nos hace difícil a nosotros, pues, este, buscar alternativas que nos ayuden a la polinización de la misma. Entonces yo necesito atraer la abeja en el huerto. En el caso de mi huerto acá en Río Piedra, pues yo no puedo tener colmenas de abejas, no me lo permiten. Porque si yo, hay mucha gente voluntaria que puede decirme, Rey, ¿quieres que coloque algunas colmenas cerca de donde tú estás tu, tu, este, tu, tu huerto? huerto sí. Pero no me lo permiten, pues, porque aquí trabaja, gente corre en el jardín y se le pueden pegar las abejas o alguien puede tirarle a las cajas. Entonces, podemos tener problemas. Pues, ¿qué yo hago, Joaquín? Atraer la abeja al huerto. ¿Cómo yo lo hago? Pues, sembrando plantas que atraen la misma al huerto. Y una de ellas... Pues viene siendo las albahacas, por ejemplo, Joaquín. Mira este este detalle. Mira este detalle. Aquí tenemos la albahaca. Esta albahaca es de limón. Una albahaca que se usa, se usa, para, propósito, se usa para propósitos este de, 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 para cocinar, ¿verdad? Para, especialmente por pescado, porque le da el toquecito a limón. Y mira, mira, y puedes observar que inmediatamente esa planta está en flor, atrae de una manera ejemplar la abeja al vuelto. ¿Ok? Sí, la veo, están por ahí dando vueltitas. Es una cosa increíble, o sea, después que ya la abeja está aquí en el huerto, pues ya lo que hace es que se, se mueve directamente a los demás, al demás resto de los cultivos. Y así tenemos muchos otros que... No, vente a ver otra albahaca más para que veamos el mismo principio. Ok, aquí sí que tenemos más abejas, okay, ¿verdad? Joaquín, este es, otro, este es otro predio, fíjate que yo tengo albahaca. Esta albahaca, pues, la uso para cocinar, para la comida italiana, es la sweet basil, ¿verdad? O la albahaca, o la albahaca este dulce. Y fíjate, fíjate la cantidad de abejas, es una cosa increíble, ¿verdad? Sí. Este, que una vez en flor atrae mucho a la abeja. Así que cuando tengo esta planta en el huerto, pues además de utilizarla para cocinar, para productos medicinales, pues también la utilizamos para, para traer la... ¿Esta qué albahaca es? Ok, Joaquín, aquí tengo dos tipos de albahaca que son más o menos, fíjate, fíjate, fíjate aquí la, la distinción de la misma. Tengo la albahaca púrpura o plateada y tengo la albahaca blanca. Sí. Esa hoja es pequeñita, ¿verdad? Hoja pequeña. Muchas veces la usamos en Puerto Rico para productos medicinales. Se usa para cocinar también, pero después que descubrimos de la, la albahaca dulce, la sweet basil, pues usamos aquella para cocinar. Que la basil es la grande, ¿verdad? La grande, la hoja es la hoja grande. Pero entonces mírate esto, mírate esto. Entonces puedes observar la cantidad de abejas que... Sí, que están que por están ahí dando la, vuelta. Tienen que estar florecidas las albahacas, porque de lo contrario no vas a traer la abeja, ¿verdad? Pero, pero no dudes como ya en cuatro albahacas que te he dado aquí, pues has visto la, la, la gran concentración de abejas. Claro, ahí tengo el merón, allí está el pepinillo. Sí, que requieren, están, que requieren la abeja requieren para la polinización. Seguro, sí. Ajá. Entonces acércate para otra más aquí. ¿La ves, la ves por aquí? Que es color violeta. Sí. Esto nosotros llamamos albahaca santa o tulsi. Y fíjate la concentración de abejas de la misma. O sea que ya estamos hablando de que una de las principales plantas que, que podemos sembrar es la albahaca, pero tengo diferentes tipos de albahaca para diferentes propósitos. Sí. A, al ladito de ella, fíjate el poleo. El poleo es otra, tanto el poleo de limón como el poleo, de, de, el poleo normal, es otra de las que me atrae mucho la abeja al huerto. Una de las plantas también que se reporta en la literatura, que tiene propósitos medicinales, Joaquín, ornamentales también por la flor, porque produce flores todo el año, viene siendo el cariaquillo, especialmente este, este cariaquillo de color este amarillo anaranjado, eh, es excelente. Yo lo uso medicinal y lo uso también para traer la abeja. Esta fue la primera planta que yo empecé a utilizar en el huerto para traer la abeja. También la mariposa, especialmente la monarca, es atraída por este tipo de plantas. No y, y como ornamental mismo. realmente está preciosa. Y una, no, ornamental es una planta que florece todo el tiempo. El secreto de ella es podarla mucho. Tú podas mucho esta planta y estimulas crecimiento nuevo, estimulas creci este, sí, flores sí. nuevas. Sí, sí. Y tenemos otra planta más, ¿verdad? Como... Sí, ven, por acá hay otra más. Ahora, si te fijas aquí, Joaquín, también tengo una de las plantas que más yo utilizo para repeler las plantas en el huerto, para sí. ahuyentar las plagas en el huerto. Pero sin embargo, fíjate, que también me atrae la abeja. Nosotros le llamamos el llamado merigol, clavel de pejo, clavel de muerto, cosmo. 
Hay cosmos. diferentes colores, las hay lila, los hay anaranjados, los hay amarillos. Y lo bueno es que es que distribuir todas estas plantas por alrededor del huerto, no solamente es colocarlas en un solo lugar, sí, sino por la parte del medio, en la parte del sur del huerto. Es, lo... es, es distribuirla para propósitos sí. medicinales, propósitos cosméticos, propósitos culinarios. Creamos el hábitat para la oveja y ella viene al huerto. Y ella viene al huerto. Sí. Y además da el color porque plantas que, que, ejemplo, el girasol yo también lo uso para orientar el, el, el huerto y, y sin embargo cuando está en plena flor también me atrae la abeja. Sí, espérate, ¿ahuyenta insecto o hay sí, esta sí, plaga? Se, se pero atrae la abeja. Se usa como repelente, bueno, pero atrae pero la una, vez, una vez cuando está florecido, cuando empieza la florecida del girasol, tú la vas, tú la vas la, la ves lleno de, de abeja, o sea que me trae también la abeja al vuelto. Qué bueno, sí, sí. Sí que la abeja es una de las trabajadoras del señor que, eh, que, que es, es, es esencial para un huerto y nosotros tenemos que estar conscientes de que la escasez de las mismas nos va a tener que llevar a, a sembrar plantas por todos los alrededores para que por lo menos ella, de las poquitas que hayan, por lo sí. menos vayan y te visiten a ti. Y me dijeron que, que en China y que hay un sitio que, que está tan y tan contaminado que tienen personas haciendo las polinizaciones porque, sí, porque las abejas se han ido. Otras maneras, por ejemplo, ejemplo, la calabaza nosotros lo hacemos porque, de hecho, antes de la abeja también está el, la abeja carpintera que es el cigajón, que, el cigajón. que viene siendo más grande, que se usa para polinizar las flores grandes sí. como la de la palcha, la de la, de la calabaza, la de quimbombó, pero pero el, 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 ese está más escaso todavía. Wow, el, sí, el cigajón sí. o la abeja carpintera está más escasa. Por lo tanto, necesitamos muchas veces hasta de una manera manual nosotros no, hacer no, la polinización. No, 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 la polinización. Vamos a tener que hacerla manualmente, como yo lo hago con la calabaza. La abeja llega a las 6 y yo llego más temprano que la abeja. Así que yo las polinizo yo mismo manualmente. Pero es difícil, ¿verdad? Ten, tener que nosotros este, polinizar manualmente la, los, los cultivos, los cultivos y necesitamos atraer la abeja, por eso te digo, son escasas, están escasas, por lo tanto, por lo menos yo me preocupo, yo me preocupo de que lleguen al huerto y lo Seguro. tengo que hacer de esa manera. Muy bien. Muchas gracias. Bueno.